Asante na tunaendelea na msasa wa siasa ninao wageni wangu hapa Peter Rutere ni mwakilishi wodi katika wodi ya Roisambu na vile vile Eda Wamboi ambaye anawania kiti cha ubunge cha Kabete vile vile Peter wa Rutere anawania kiti cha ubunge Roisambu nilikuwa nimeuliza kabla tuende mapumzikoni vyama vya kisiasa ambavyo baadhi yao tuseme muda umefika vyama ambavyo havi havina ushawishi mkubwa tuzungumzie democratic party kwa mfano tuzungumzie um, uh, vyama kama vile Ford Kenya uh, ambavyo vilikuwa na ufuasi mkubwa sana ilikuwa zama hizo uh, hata kabla ya ODM Ford Kenya ilikuwa na wabunge wengi sana tueleze kitu gani ambacho kimefanyika kwamba vyama hivi vikaanza kumezwa vikaanza kutawanyika kiasi kwamba hata bungeni vinapitisha pengine mbunge mmoja tu ama saa nyingine vinapewa nafasi tu ya kufanya uteuzi. Ni kumaanisha wale vigogo ambao wameingia sasa hawaelewi zile sera zilizoanzishwa nyakati hizo na vigogo wa zamani ama ni kitu gani kimefanyika? Peter. Ah, ukiniuliza mimi kwa kushagia pale ile manda ni kwamba uh, you are good you are as good as the the, the, the party is as good as the, share, the, the the founder of the chairman. Ukiwa na chairman mwenye ajielewi kabisa kabisa basi chama uh, itakuwa inadidimia. Ni kwamba wakati tulikuwa na Ford Kenya uh, wa mali wa kijana akikuwa pale na akikuwa ni mtu alikuwa na mind, alikuwa na ana, 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 maono, na focus maono alikuwa nayo. Na. Ukikuja ukiangalia chairman mwenye kukakuwa na mfultano kati ya Mskari Kombo na Betagula. Na. Chama ikakuwa ni kwamba ni kama nusu siji iko na huyu na ingine iko pande hii. Ni kwamba they were only fighting not because they felt like uh, kulikuwa na anything in terms of competencies of from either side ni kwamba ilikuwa ni ubinafsi na ndio nimesema most of the parties as zimeanza kuwa briefcase parties ni kwamba when you kona mtu ambaye hana focus then the ground pia nayo watu wana the, the, the rules interest yeah. e, ukipata chama vyenye umesema chama cha uh, pharmacy party the gentleman who is behind the party ni mtu ambaye ana maono kabisa kabisa how i wish eh, agekuwa ame eh, amejinauli vizuri kabla ya wakati huu i know ni party itakuwa iko na in coming coming actually in coming in, in coming uh, years itakuwa iko sawa sawa but for now uh, for the fact that like, kuna two very dominant parties eh, kule kuna jubili na kuna UDA Nam. then atakuwa labda kwake kupata itakuwa ni gumu Nam. so mimi nafikiria ni kwamba the, 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 the party lazima ikuwe na mtu ambaye ako na maono ukiwa na ukiwa kwa party yenye iko na maono because to me the, when i think uh, about what wet was central wengi ambaye wako na na, 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 na shida na uh, president si tu wako na shida na president pasi hapana shida zingine inaonekana kuna factors zingine ziko ndani zinazifanya uh -huh. ilifanya watu wetu labda wakaenda pale but we are working on it because i believe in jubilee as a party i am in this for the long haul kwa sababu nimekaa na nimeona maadili mazuri katika ile party ya jubilee no. ukikuja kule kwetu ile kazi yote yenye nimefanya barabara kule dhome mimi nimefanya tumefanya kazi na kula tumefanya kazi na kela tumefanya kazi na NMS na Nairobi why is it that sisi tunaweza vizuri sana watu wengi sana watarudi hapa Nairobi no. ni kwamba kazi tumefanya kazi inaonekana tumeza kuuza sela when you try kuuza sela na kazi yenye imefanyika na chama it is easier kuuza chama at that level la shaka eda nilikuwa nimeuliza hapo awali kama kabla ya kuingia chama fulani kuazimia eh aidha wewe umezungumza na kigogo wa kile chama uweze kuelewa agenda hii chama ni nini ili tuweze kuambia wananchi ikiwa hiyo haifanyiki basi inakuwaje rahisi kwa wewe kuhama na useme wafuasi fulani joni twende mahali fulani ikiwa wewe mwenyewe huelewi mm. eh, sera za kile chama ambacho unataka kuingia nacho bungeni na pili je hivi vyama vya kisiasa vimekuwa vyombo vya kutengeza pesa peke yake kwanza acha niseme uh, ya kwamba siasa imebadilika sana. Na itabidi tufike mahali kama wa Kenya tukae chini tufikirie sana tujue vile ambavyo tutafanya kwa sababu tukiendelea na njia yenye tunaenda tu, maneno itaharibika. Itafika mahali Kitambo kulikuwa na chama kidogo, kulikuwa na Kanu which was a ruling party for 24 years. Kulikuwa na Ford zilikuwa kidogo zinahesabika tukakuja 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 tukafika mahali kila kiongozi wa kila kabila anataka kuwa na chama yake ya hiyo kabila alafu pahali tumefika sasa si kabila tu sasa ni region unapata hata ule alikuwa anasema hii ni chama ya 
Rift Valley sasa ukifika kule Rift Valley unapata sasa huko pia kuna chama based on regions unasema huko juu kuna chama hii hapa katikati kuna hii chama huko chini so tume move from na you know nationalism kuwa na chama ya inchi yote tukakuja chama ya ukabila and i hope si vibaya kusema hivyo si kwa sababu una arrange watu na kikabila unawapatia chama sasa tumefika mahali ambapo na, tunasema sasa hii chama ni ya ikona within this border and that is dangerous kwa sababu si kumaanisha ati wa Kenya wana mashida zinafanana Mkenya ambaye yako coast ako na shida kuna haya ambao ambaye yako na shida zinafanana ule ako Nairobi. Kwa hivyo ni vizuri tukua na nationalistic view. Na ndio maana unaona at the end of the day lazima hizi chama zote zitakuja pamoja zitengeneze coalition. Kwa sababu hakuna chama moja inaweza deliver presidency. Hakuna chama moja peke yake inaweza deliver a whole county viti zote. Lazima waungane washikane. Back to your point uh, to your question. Chama ni ukweli zimetengenezwa za kutengeneza pesa. Kwa sababu sasa hivi pita hii Nairobi yote unapata mahali kila mahali kuna ofisi ya chama imefunguliwa. Lakini si election ikiisha uchaguzi ukipita zinafungwa zote mpaka ile uchaguzi ingine. Yeah, sasa hizi ile biashara imeshika sana ni ya kutengeneza t-shirts, kutengeneza hizi hizi vitu zote za branding. Za branding uh, kufundrizia chama kufanya so ni biashara, siasa ni biashara na uchaguzi ndio sasa uh, climax ya hiyo biashara. Na kwa hivyo mtu anafungua hii chama jua na jua kuna njia moja ama mbili akitumia chama atapata pesa. Na at the end of the day unapata agenda ama message ya kuleta wa Kenya pamoja ndio ina, inakuja mwisho hizi vitu zingine zinakuja kwanza. Je unahisi vigogo wa hivi vyama wana njama fiche vile vile? Kwa sababu ukianzisha chama ni dhahiri kwamba uelezi watu hiki chama kitafanya kitu fulani kitafanya kitu fulani. Lakini ni tofauti e, kuna vyama ambavyo vimezuka kuna tujibebe kuna usawa kwa wote na kadhalika. Je, ni vyama vinaeleweka ama ni vyama ambavyo havieleweki? <laughs> Kweli ni kwamba <laughs> zile vyama zote kabisa zieleweki kabisa kabisa kabisa. Imekuwa tu ni biashara. It's unfortunate that uh, 21st century eh, mu Afrika bado wako katika ile mafikra no. ya kwamba you can go to in, into the business of making money kwa kuweka kitu kama chama how i wish to we can believe in ideologies we move from kufikiria maneno ya kutengeneza pesa tuweke mzingi thabiti kabisa kabisa tuweke chama tukue na chama kama mbili strong parties na itakuwa tu you are either uh, you are either uko kwa red ama uko blue na unaagaria sela za zile mbili na. unachukua moja alafu unaendeleza lakini unfortunately hatuko hivi ntarejea kwenu maana yake nina swali la kizushi wakati ukizungumza nimelifikiria lakini kwanza nataka ni mpatie zamu uh, uh, mwenzangu Colin Shitiabai yuko katika county ya Transoya na amekuwa akikusanya maoni kutoka kwa wananchi Colin sijui wananchi wanasemaje kuhusiana na vyama vya kisiasa je uh, vina maana kwao ama ni muhimu tu kwa wanasiasa Eh, ni mroda hapa katika kaunti ya Tuanzoia ni dhahiri kuwa vyama vya kisiasa vina maana kwa sababu kuna baadhi ya wanasiasa kwenye uchaguzi zilizopita wamekuwa kijaribu kusimama bila na vyama vya kisiasa lakini hawajafanikiwa kupata viti hivyo hivyo basi kuna muonekano kwamba ama kuna mtazamo kwamba wakazi wa kaunti ya Tuanzoia pia wanaona vyama vya kisiasa vina umuhimu wakati wanapofanya maamuzi yao kwenye uchaguzi mkuu hebu hapa hebu e, nabii utuambie vyama vya kisiasa pia ina umuhimu gani kwako wakati unapofanya uamuzi wako A, vyama vya kisiasa vina umuhimu wa sana sana kutafuta ule mwelekeo ambao jamii inaweza chukua ili mambo ya uchumi na mambo ya maisha tu kijamii kwa ujumla ya kuwa mazuri. So chama ni kitu cha maana pia katika uchaguzi vyama vimekuwa vya umuhimu kwa sababu uh, kuvuta pamoja kuwa kwa chama kina uzito kuliko kuwa independence. Manake kwa chama for example kama unataka kuwa governor women rep senator kwa county unataka chama ili watu wakusaidia pale kwa ground kutafuta kura. Na pia wewe upate hao watu pia uuze polisi yako na ideology yako ambayo unaamini ndio itakuwa suluhisho ya mambo mengi ambayo yanafanyika kwenye jamii. E, na wewe utatumia maamuzi kutumia chama cha kisiasa ama unaweza kuchagua tu bora mtu amesimama katika kiti fulani? E, chama cha kisiasa nitachukua uamuzi uh, chama cha kisiasa kwa kutafuta wale viongozi wa county na wale viongozi wa kitaifa na pia kama kuna mtu ambaye ako independent na ako na polisi mzuri pia nitamsikiza mimi kama mpiga kura. Okay. E, wewe je wewe chama cha kisiasa kina umuhimu gani katika maamuzi yako kwenye uchaguzi? 
chama cha kisiasa imekuwa ikisaidia watu wengi sana katika nchi ya Kenya but shida sasa all, all these political parties imekuwa ya regions so unaona ina, unajipata kwamba hata kama chama iko na ideologies mzuri na program mzuri unajipata kwamba kama si ya jamii fulani ama inakuwa propelled na watu wa jamii fulani unaona kwamba hiyo chama haina mashiko na haina kitu ya maana kwa hivyo jaja tungeomba wa Kenya kwamba this time round hata kama chama iko popular waja tu tuone ile issues tuone issue based ya watu wale viongozi ambao wanasimama kwamba kama lazima chama unaweza chagua mtu mzuri kwa chama mbaya ama chama mbaya na waache mtu mzuri kwa hivyo political parties ina play a critical role especially siasa ya Kenya kwa sababu watu wamejiweka ki region so watu wanaunda vyama kijamii yao na kivileje zao so political parties ina play a critical role kwa mambo ya siasa but generally wacha tuone this time round watu wachague viongozi vyama imekuwa ni ya region tu ni ya kila kabila wewe umetumia swala la region je ni swala nzuri katika taifa hili kujiweka kwa hiyo ki region kama vile unaiweka like other democracies nadhani Kenya that is the position that we are in unless maybe in the near future but kama kama inji na kama democracy that is how it is done kwa hivyo uwezi tarajia chama kama chetu cha UDA kupata pengine wajumbe katika sehemu ya Nyanza ama kule kule Northeastern kwa hivyo that, that that is the arithmetic ya mambo ya vyama vyetu na jinsi mambo ya siasa imepangwa katika jamhuri ya Kenya kwa hivyo cha ningeomba this time going forward tuhakikisha kwamba tunachagua viongozi in as much as pia kuna zile chama ama kuna zile parties ambayo iko na democracy vizuri na iko na program nzuri kwa ideologies vizuri. So hiyo ndio kitu ya maana kwamba as leaders were being elected at least were back up kwa hiyo mambo ya ya mambo ya siasa na wapange vizuri venye chama inajiuza. Kama sisi watu ya bottom up tunasukuma polepole tukihakikisha vinye tunasonga. Asante. Eh, je wewe pia ni mwaniaji kiti katika eneo hili chama cha kisiasa kina umuhimu sana kwako? Eh, chama cha kisiasa kina umuhimu lakini mimi naweza sema umuhimu ya chama ni maybe agenda za party leader wenu kwa sababu saa zile pia unasimama kiti unataka kujua party leader wako ako na agenda gani ambayo pia itakusaidia wakati utakuwa umepita ukishirikiana na yeye ni vitu vipi ambavyo mnataka kufanyia wananchi na hivyo tu itawezekana ikiwa wewe agenda yako na party leader wako inaendana labda kwa mfano wewe uko na agenda nzuri lakini chama cha kisiasa kinaweza kukunyima tikiti ya kutekeleza agenda hiyo unafikiria bado kuna tashwishi pale kuna tashwishi kubwa sana kwa sababu tunataka tuseme ya kuwa party eh, parties zinatakana zikuwe fair to the people kwa sababu watu wanataka viongozi na isikuwe party ndio inataka kuchagulia wananchi viongozi ambao wanahitaji kwa hivyo sisi tuko ndani ya parties kwa sababu ya agenda na pia tuko tumekuja kusimama viti kwa sababu tunataka kuja kusaidia wananchi na hao wananchi wacha watupe viongozi ambao wanataka party leaders wasijaribu kuinterfere na maoni ya wananchi tunaomba Mm. E, ni baadhi ya maoni ya wakazi wa kaunti ya Tuanzoe ambao wanasema kwamba pia japo vyama vya kisiasa vina umuhimu mkubwa sana wakati wanapofanya maamuzi yao kwenye uchaguzi mkuu pia wanataka vyama hivyo kuwa wazi wakati itakapofanya e, ile kura za mchujo ndiposa pia viongozi ambao wanafaa waweze kuchaguliwa e, kabla ya kuelekea mapumzikoni wacha tupate juzi jana vile wanasiasa wamekuwa wakigeuka